saber que Deus está trabalhando na minha casa é, é uma coisa. Mas quando Deus me desafiou a obedecer e cumprir o propósito da minha casa, da minha família, por causa de outras famílias, é, então é um outro nível. O melhor lugar para se educar um filho, de me ensinar um filho, é dentro de casa. Muitos amigos meus, pessoas conhecidas, quando tinham seus filhos na idade dos meus, eles não queriam saber de Deus. Nunca deixamos na mão do Estado, pelas escolas, o ensino dos nossos filhos. Eles aprendem coisas muito úteis de lá, mas é lá que na minha casa que nós geramos o caráter dele, através do Espírito Santo de Deus. Ter a experiência de levantar um altar no lar, em casa, isso nos deixou mais fortes e convictos de que nós estamos ali na igreja para, como uma comunidade, levantar um altar ao Senhor. Com que nós já chegamos ali prontos, sabe, meio que prontos, já estamos abastecidos da presença de Deus. Ele agora podemos estar fortalecidos servindo o corpo de Cristo e servindo também as pessoas que estão fora da igreja. Certa vez eu vi um testemunho, foi até de John Bivier, ele contando a história de algumas pessoas, né? Uma mãe, ela estava assim, lamentando diante de Deus, diante do tribunal de Deus, porque ela só pôde cuidar dos filhos dela. E ela ensinou, ela ensinou tudo que o filho dela precisava para poder servir a Deus. Por causa do que você ensinou aos seus filhos, um número muito alto de pessoas foram alcançadas. Isso impactou muito a mim. Então é um sonho ver meus filhos sendo ministros e influentes para alcançar vidas intrépidos, ousados pelas nações. Que cada fase da vida dos meus filhos, realmente eles venham viver experiências únicas com o Espírito Santo, com a pessoa de Jesus e com o Deus. O Senhor é o nosso pastor e Ele nunca nos faltará. Às vezes pode faltar muitas coisas que nós queremos, mas o Senhor nunca vai nos faltar. Nós sentimos falta de amigos, sentimos falta da cidade, do país que nós estávamos, da casa que nós morávamos. Sentíamos falta, sentíamos falta de estarmos estruturados, sentíamos falta de ter logo a nossa casa, onde nós iríamos estar fisicamente. Mas em nenhum momento nós sentimos falta do Senhor. Nós sentimos a presença de Deus em qualquer circunstância que nós estávamos. Se nós estávamos na casa de algum amigo, se nós estávamos morando por tempo indeterminado em algum lugar, seja numa base missionária ou seja em uma casa provisória, nós sempre tínhamos ali a presença de Deus. E eu vi o Senhor agindo na vida dos meus filhos, fortalecendo a fé deles. Having an altar at home um, um, is bringing me closer to God and also bringing me closer to my family. And it's boosting my co confidence in like having faith. It has helped me to realize that I want to work in God's way. I don't want to dream of my own things when I know it's only God's plan that I have to fulfill. That's what will make him happy, but that's what is going to make me the most happy in, in my life. I will be fulfilling the father's dream. In Brazil, we have this expression that goes like this. He's a secret agent in Christ. The reason why we have this expression is because many times people we know that are Christians, um, it doesn't mean they hide it from other people. It, they don't act on it. So my family chose to act on it. It's different. We have different customs. We have different way of doing stuff, not only because we are Brazilians, not only because of my culture, but also in this aspect of on who we believe in. So, the altar is like a catalyst, it makes everything go to its full potential and makes it go, it go bigger. Quando o governo do Senhor se estabelece no teu lar, ele coloca tudo em ordem, ele alinha todas as coisas. Não há exatamente uma receita aqui para você, não é um curso que nós queremos dar, não é um curso que nós queremos vender a você, não é uma fórmula mágica, mas é incentivar você a que é possível. E o modelo, o modelo é Jesus, 
o modelo é a Bíblia, o modelo é a palavra do Senhor. Você também pode fazer isso no seu lar, você também pode manifestar do seu lar, da sua forma, buscando ao Senhor, trazendo uma cultura de reino para dentro da tua casa, fazendo algumas renúncias para você se mover com a tua família dessa forma. Dê o primeiro passo, porque Deus já está lá. Ele quer ser, ele quer ser valorizado dentro do, da sua vida diária, do seu convívio diário, dentro da sua casa. O que Deus já fez na sua vida, dentro de uma igreja, não é nada comparado se você permitir Ele trabalhar dentro da sua casa e fazer com que você seja assim, transformado de dentro para fora, da sua casa para o resto da comunidade, para o resto do bairro, cidade, nação e quem sabe até continente. The kids, the teens, the young adults, I would really challenge it to ask yourself, is it my God? It doesn't matter if your parents believe in God, it matters if you believe in God. So go out, talk to him, have a relationship with him, change, act upon. Like it might be even something so simple and small, like actually spending two minutes into your room. Like you might listen to worship and pray just for that one worship session. And then you'll see the more you start liking it, the more he starts showing him to you, the more the more time you'll spend longer and longer and longer. I believe that having a family isn't just, oh, we live together, we eat together. I don't believe it's just that. I believe you get closer to each other, have a relationship, like in a puzzle. If you lose a piece, you can't you can never finish the puzzle. You have to move around, find stuff, and put the piece inside. So it's related to my family because we're each a piece of that puzzle. And if we're far away from each other, the puzzle's never finished. But because we're close to each other, we're a finished piece. Aquele moment que pedras vivas são reunidas e que o sacrifício somos nós e também o um sacerdote somos nós. Então estamos ali atuando diante do altar como pedras vivas, como sacrifício e como sacerdote. Então se percebe que há um altar naquela casa. Não deixe o fogo apagar. Traga a presença de Deus e cultiva essa presença de Deus. E invoca, invoca até algo acontecer. Deus tem algo para você também.